एवरीवन वेलकम टू पॉली साइकोलॉजी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज हम चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर फिफ्थ का नाम है थेरापूटिक अप्रोचेस पिछले चैप्टर में साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स के बारे में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसिस के बारे में उसके कॉजेस के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हमारे इमोशनल प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं और किस टाइप के थेरेपीज को यूज करके थेरेपिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं सो so, सबसे पहला टॉपिक है साइकोथेरेपी का साइकोथेरेपी क्या होता है साइकोथेरेपी एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में क्लाइंट वो पर्सन है जिस जो अपनी मर्जी से थेरेपिस्ट के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए और थेरेपिस्ट वो पर्सन है जो अपनी मर्जी से क्लाइंट को मदद करते हैं इसी के लिए डेफिनेशन में हम एक वर्ड यूज करते हैं वॉलेंटरी रिलेशनशिप दे फो साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट यही साइकोथेरेपी कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है मतलब ब्रॉडली कुछ टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज हैं जिन्हें कि हम साइकोडाइनमिक कह सकते हैं बिहेवियर थेरेपी है कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी एक्जिस्टेंशियल थेरेपी सो एट्सेट्रा लेकिन ये सारे थेरेपीज का एक ही एम है कैसे वो क्लाइंट को मदद करेंगे उनके इमोशनल प्रॉब्लम से डील करने के लिए उनके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से बाहर निकल करके आने के लिए एंड हाउ विल दे फैसिलिटेट पॉजिटिव ग्रोथ इन द क्लाइंट लेकिन ये सभी टेक्निक्स उनके अलग हो सकते हैं बट सभी के थेरेपीज में कुछ सिमिलैरिटीज देखा जाता है सो नंबर वन इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो भी थेरेपी है सपोज साइकोडाइनमिक साइकोडाइनमिक थेरेपी का एक बहुत मेन पॉइंट है दैट दे ले स्ट्रेस ऑन द अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में जितने इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट होते हैं वही ही साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का रीजन होता है तो थेरेपिस्ट का काम होता है जो साइको एनालिस्ट है उनका काम होता है कि कैसे वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को हार्नेस करेंगे और वैसा करके वो कैसे इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है सो दर इज अ वेरी सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स चाहे आप साइकोडाइनमिक कह लो या बिहेवियर कह लो हर किसी में ये चीज फॉलो किया जाता है किसी भी साइकोथेरेपी में थेरेपिस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सुपरविजन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन की बहुत जरूरत पड़ती है हम ऐसे ही किसी के ऊपर भी कोई भी साइकोथेरेपी नहीं कर सकता उसके लिए आपको प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होना बहुत जरूरी है और ये जो थेरापूटिक रिलेशनशिप uh, है इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं वन इज द थेरेपिस्ट जो कि ट्रीटमेंट देता है एंड सेकेंड इज द क्लाइंट हु टेक्स द ट्रीटमेंट and the interaction of this psycho uh, of this therapeutic relationship leads to consolidation or formation of the alliance so jaise jaise therapist aur client ke beech mein baat cheet badhta hai contact badhte jata hai waise hi ek consolidation ek formation of relationship ho jata hai jise hum alliance kehte hain ya fir therapeutic relationship kehte hain so i have already discussed ki जितने भी साइकोथेरेपीज हैं उनका कुछ सिमिलर काइंड ऑफ एम होता है पहला कि जो भी आपको जो भी टॉपिक्स है इमोशनल प्रॉब्लम्स है उससे आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो सारे सिम्टम्स को कम करना और दूसरा कि पॉजिटिव ग्रोथ को प्रमोट करना कैसे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा ये सब चीज डील करता है साइकोथेरेपी में थेरापूटिक रिलेशनशिप को हम अलायंस भी कहते हैं एंड इट इज द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरापिस्ट तो इसी थेरापूटिक रिलेशनशिप या फिर अलायंस की दो मेजर कॉम्पोनेंट्स होती हैं नंबर वन इज द कंट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कंट्रैक्चुअल नेचर इसलिए कहा गया क्योंकि दो इंडिविजुअल्स विलिंग इंडिविजुअल्स जो कि है क्लाइंट और थेरापिस्ट दे कम टूगेदर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक दूसरे के साथ आते हैं ताकि क्लाइंट का इमोशनल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो भी है उसे खत्म करके क्लाइंट एक पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रोथ को प्रमोट कर सके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आने वाले लाइफ को लीड कर सके उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए ये दो इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं दैट्स वाई कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप एंड सेकेंड इज द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी ये हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं चलता इसका कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन रहता है किसी uh, किसी किसी में कुछ 10 से 15 सेशंस में हो जाते हैं किसी में कुछ मंथ्स लगता है और साइकोडाइनमिक जैसे थेरेपीज में सेवरल इयर्स भी लग जाता है तो जो भी थेरेपिस्ट हैं 
जो कोई भी साइकोथेरेपी का टाइप है फॉर्म है कैटेगरी है उन सभी में जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं उनके अंदर एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना बहुत नेसेसरी है ना व्हाट यू मीन बाय दिस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि जब क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे बात करते हैं तो थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपके मन में जो भी बात है यू कैन शेयर इट विथ मी थेरेपिस्ट का काम होता है कि कैसे वो अपने क्लाइंट का हर एक बात को जान के समझ के उन्हें वो हेल्प कर सके उन सारे चीज़ों से डील करने के लिए तो सपोजिंग कि क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से मुझे चोरी करना पड़ा तो थेरेपिस्ट को उस समय ये नहीं कहना कि आपने गलत किया या फिर ये चोरी करना एक बैड वैल्यू है ये गुड वैल्यूज़ में नहीं जाता थेरेपिस्ट को उस दौरान ये कहना है कि इट इज़ ओके आई एक्सेप्ट and i'm not here to judge you this shows unconditional positive regard matlab jitna negative se negative baat bhi client apne bare mein keh de therapist ko judge nahi karna hai use apna koi bhi judgment us cheez ke upar nahi dena hai use bas accept karte jana hai aur ek warm aur positive mahol uske liye create karna hai client ke liye create karna hai dusra hai ki therapist ko empathy show karna hai एम्पथी सिंपति से ज़्यादा होता है क्योंकि सिंपति में हम किसी और को देख के दुखी होते हैं उनके सिचुएशन को देख के लेकिन एम्पथी में हम खुद अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करते हैं इट इज़ पुटिंग योर सेल्फ इन सम वन एल्स शूज तीसरा है कि क्लाइंट अपने बारे में जो कुछ भी बताते हैं अपने थाट्स बिहेवियर इमोशंस के बारे में थेरेपिस्ट को उस चीज़ को एक कॉन्फिडेंशलिटी मेंटेन करना ही नेसेसरी है वो किसी के साथ जाके ये सारी बातें शेयर नहीं कर सकते तभी ही एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है थेरापटिक रिलेशनशिप का वो डेवलप होता है वो बिल्ड होता है क्योंकि क्लाइंट धीरे धीरे थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट दिखाने लगता है और उनसे फ्री होकर के वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ थेरेपीज तो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ थेरेपीज साइकोडाइनमिक बिहेवियर एंड एक्जिस्टेंशियल ये तीनों थेरेपीज के जो मेन एम है वो यही है कि कैसे क्लाइंट को मदद करेंगे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को खत्म करने के लिए वो सारी अनवॉन्टेड सिम्टम्स को कम करने के लिए उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए लेकिन ये तीनों थेरेपीज के टेक्निक्स जो हैं कहीं ना कहीं अप्रोचेस थोड़ा डिफरेंट रहता है तो कॉज ऑफ प्रॉब्लम जैसे साइकोडाइनमिक थेरेपी में कहते हैं इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट है ना इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट लाइज इन आर अनकॉन्ट कॉन्शियस माइंड तो उस चीज को हार्नेस करने के लिए साइको एनालिस डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं वैसे ही बिहेवियर थेरेपी में बताता है कि फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है डिसऑर्डर हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंगली उसका जो कॉज है वो है कि आपने कोई ना कोई बिहेवियर या कॉग्निशन या थिंकिंग पैटर्न जिसे हम कहते हैं वो आपने लर्न कर लिया है जो कि गलत है मेल अडेप्टिव है एग्जिस्टेंशियल में द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आर द क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एक्जिस्टेंस दैट पॉप्स अप इन द हेड ऑफ द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मतलब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हमें बताता है कि जब क्लाइंट है मतलब जिस पर्सन को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है उसके मन में कोई ना कोई सवाल चलता रहता है कई देर तक कि सवाल रिलेटेड टू लाइफ लाइफ्स इवेंट्स ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है मेरे लाइफ का मतलब क्या है मेरा वजूद क्या है ये दुनिया क्या है ऐसी सारी बातें उनके मन में चलती रहती हैं सेकेंड क्वेश्चन हाउ हाउ डिड इट कम इन टू एग्जिस्टेंस साइकोडाइनमिक बताता है कि जो भी इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट है वो बन के आता है हमारे चाइल्ड हुड टाइम से चाइल्ड हुड टाइम्स में वेन देर मस्ट बी अनफुलफिल चाइल्ड हुड डिज़ायर्स और अनरिजोल्व फीयर्स मतलब जब अनफुलफिल चाइल्ड हुड डिज़ायर्स या फिर कोई अनरिजोल्व फीयर्स मन में बैठ जाता है वो आगे चल के इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है बिहेवियर थेरेपी बताता है कि फॉल्टी लर्निंग हैपन्स ड्यू टू द मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स मतलब आपने कोई बिहेवियर शो किया और उसके अकॉर्डिंग कोई रॉन्ग रेनफोर्समेंट्स आपको प्रोवाइडेड हो गया मतलब कि आप कुछ गलत किया और आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड हो गया तो उसमें क्या होगा लर्निंग ऑफ द मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो जाएगा और वही चीज़ कंटिन्यू करता जाएगा एंड देन इट विल लीड टू द फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्नेशन तो ये होता है मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग गलत होता है एक्सिस्टेंशियल बताता है कि करेंट फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एलिनेशन मतलब आप लोगों से दूर रहने लगते हो जब अकेले रहने लगते हो तो इसी दौरान ही ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन सबके माइंड में आने लगते हैं चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट साइकोडाइनमिक में दो मेथड यूज किया जाता है जिन्हें हम चीफ मेथड मानते हैं ट्रीटमेंट का पहला इज द फ्री एसोसिएशन एंड दूसरा इज द रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स 
फ्री एसोसिएशन में थेरेपिस्ट क्लाइंट से कहते हैं कि आप आइए और सामने वाले एक काउच में थेरेपिस्ट क्लाइंट को बिठाते हैं एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द क्लाइंट टू फेस टूवर्ड्स दी थेरेपिस्ट वो दूसरी ओर भी देख करके बैठ सकते हैं दे लाइ डाउन ऑन अ काउच एंड दे जस्ट गो ऑन सेंग वट एवर कम्स टू देर माइंड विदाउट एनी सेंसरिंग मतलब जो भी उनके मन में आता है क्लाइंट के मन में आता है वो वहाँ उस काउच में लाइ डाउन करके वो सब कुछ बताते रहते हैं उनमें कोई सेंसर नहीं है मतलब वो कुछ भी थाट हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि एक बात दूसरी बात से रिलेटेड हो सपोज आप बैठे हैं कुछ भी चीज़ आपके मन में आ रहा है यू जस्ट गो ऑन सिंग तो तब क्या करते हैं थेरेपिस्ट वो उन सारी बातों को नोट करते हैं और बाद में दे द थेरेपिस्ट यूज दोज आइडियाज इन थाट्स और जो भी क्लाइंट बताते हैं उन्हें फ्री एसोसिएशन के दौरान वो उन्हें नोट करते हैं और उन्हें एनालाइज करके दे ट्राई टू इंटरप्रिट द इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट कि अनकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है और कन्फ्लिक्ट किस वजह से है दूसरा मेथड इज़ रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स में थेरेपिस्ट क्लाइंट से कहते हैं कि आप सुबह उठने पर जो भी ड्रीम्स देख रहे हैं आप उन्हें राइट डाउन कीजिए राइट डाउन एंड देन यू गिव इट टू मी तो उससे भी थेरेपिस्ट को कई हद तक अनकॉन्शियस माइंड में रीच करने को हेल्प होता है क्योंकि साइको एनालिस्ट के मुताबिक ड्रीम्स आर दी सिंबल्स ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स प्रेजेंट इन दी अनकॉन्शियस माइंड बिहेवियर थेरेपी में थेरेपिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं मेलेडेप्टिव बिहेवियर्स को और उसे चेंज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं एग्जिस्टेंशियल में एग्जिस्टेंशियल में थेरेपिस्ट uh, का काम बहुत कम है उसमें वो एक थेरापूटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट के लिए जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबली अपने मन के बारे में सब कुछ बता सकें एक पॉजिटिव एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें क्लाइंट फील्स कंफर्टेबल एंड ही शेयर ही और शी दे शेयर एवरी अबाउट दम विद द थेरापिस्ट नाउ नेचर ऑफ द थेरापूटिक रिलेशनशिप तो साइकोडाइनमिक में भी थेरेपिस्ट का काम होता है थेरेपिस्ट सुन के एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं इंट्रोसाइकिक कन्फ्लिक्ट के बारे में बिहेवियर थेरेपी में भी थेरेपिस्ट ओनली आइडेंटिफाइज और बिहेवियर चेंज करने के लिए वो बिहेवियर मॉडिफाई करवाते हैं क्लाइंट का एग्जिस्टेंशियल में इट इज़ वेरी मच क्लाइंट सेंटर्ड मतलब जैसे जैसे क्लाइंट चाहेंगे वो उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंशियल वाले थेरेपी में थेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्लाइंट को एक माहौल देते हैं एक पॉजिटिव एक्सेप्टिंग माहौल देते हैं जिसमें कि क्लाइंट कंफर्टेबली अपने बारे में बता सकते हैं और वो खुद ही ऐसे बातचीत के दौरान ही उन्हें इमोशनल इंसाइट होने लगता है उन्हें समझ में आने लगता है कि वो क्या चीज़ थी जो उनके मन में बैठ गया था और वो किस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे या निगलेक्ट करे थे क्या सही है क्या गलत है उन्हें ऐसा समझ में आ जाता है एंड थेरेपिस्ट ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड अ गाइड चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट साइकोडाइनमिक में क्लाइंट को एक इमोशनल इंसाइट हो जाता है उन्हें पता चल जाता है कि क्या बात था जो उन्हें इतना बॉदर कर रहा था जिसकी वजह से वो उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अनकॉन्शियस में अनकॉन्शियस माइंड में लाइ करता है और इसी के लिए जब उन्हें समझ में आने लगता है डिफरेंट टेक्निक्स जब थेरेपिस्ट लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये ये बात है तो दे गेन एन इमोशनल इंसाइट बिहेवियर थेरेपी में बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न चेंज किया जाता है एग्जिस्टेंशियल हेल्प्स इन दी पर्सनल ग्रोथ नाउ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट साइकोडाइनमिक में कई सालों तक भी होता है ट्रीटमेंट या फिर अभी के कुछ रिसेंट वर्जनस में 10 से 15 सेशन में भी ख़त्म हो जाता है बिहेवियर थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल दोनों में इट इट रिक्वायर्स फ्यू मंथ्स ओके सो नाउ कम्स दी फर्स्ट थेरेपी साइकोडाइनमिक थेरेपी साइकोडाइनमिक थेरेपी नाम सुन के पता लग जा रहा है कि सिगमेंट फ्रॉयड ने दिया है दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स यूज किया जाता है टू एलिसिट द इंट्रोसाइकिक कन्फ्लिक्ट मतलब अनकॉन्शियस माइंड को रीच करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं पहला इज द फ्री एसोसिएशन एंड सेकेंड इज द ड्रीम इंटरप्रिटेशन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के दौरान थेरेपिस्ट जो हैं वो दो तरीकों का बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसी से ही जो है ट्रीटमेंट होता है पहला इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस एंड दूसरा इज द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस में थेरेपिस्ट एक बहुत ही नॉन जजमेंटल येट परमिसिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं क्लाइंट के साथ सो दैट क्लाइंट का इमोशनल आइडेंटिफिकेशन हो सके इसी ही प्रोसेस के अंडर में एक प्रोसेस आता है ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस में थेरेपिस्ट क्लाइंट के लिए एक सब्सटीट्यूट बन जाते हैं जिसमें कि थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से कहते हैं कि पास्ट वाले इवेंट में किसी भी पर्सन ने अगर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग्स 
एक्सपीरियंस करने पर मजबूर किया था या कुछ कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हुआ हो आपके लाइफ में और उस टाइम में आप अपना इमोशंस या अपना फीलिंग्स अपना जो भी सामने से एक्सप्रेस नहीं कर सके होंगे किसी रीजन के वजह से यू कैन डू इट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑन मी रैदर तो सपोजिंग क्लाइंट uh, का किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा किसी सीनियर पर्सन के साथ या कोई कोई रिलेटिव हुआ या फादर या मदर जो भी और तब वो उन्हें आंसर नहीं दे सके होंगे भले ही वो सही हो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो थेरेपिस्ट कहते हैं कि मान लो कि मैं ही तुम्हारा वो फादर हूँ जिसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम अभी अपना भड़ास मेरे ऊपर निकाल दो तो ऐसा दो तरीकों में होता है ऐसा पॉजिटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है नेगेटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में क्लाइंट थेरेपिस्ट से सारी अच्छी बातें कहते हैं जो वो किसी पर्सन को ना कह सके हो मतलब अपने पास्ट में किसी पर्सन को वो अगर कोई पॉजिटिव बात नहीं कह पाए थे तो वो थेरेपिस्ट को बोलते हैं वो थेरेपिस्ट को आइडलाइज करने लगते हैं उस पर्सन को याद करके और नेगेटिव ट्रांसफरेंस में क्लाइंट इंटायरली अपना भड़ास थेरेपिस्ट के ऊपर निकाल देते हैं धीरे धीरे जब ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस का प्रोसेस होने लगता है इट इज मेट बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये दो तरीके का हो सकता है आइदर कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है जब ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस होता है तो क्लाइंट को कहीं ना कहीं एक एम्बेरसमेंट सा होने लगता है मनी मन में या फिर वो अनकॉन्शियसली भी हो रहा हो या फिर क्लाइंट सोचने लगे कि शायद मैं ज़्यादा बोल गया या मुझे ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी ये तो मेरा सीक्रेट था मैंने थेरेपिस्ट को कैसे बता दिया तो ये सारी बात थाट्स मतलब ये नेचुरल है ये आने लगता है तो रेजिस्टेंस जो है वो कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है कॉन्शियसली क्लाइंट जानबूझ के चुप हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं बताएंगे आई मीन थेरेपिस्ट को कुछ भी नहीं बताएंगे दिल से कि हमें याद नहीं या वी डोंट वांट टू शेयर और ऐसा वो कॉन्शियसली करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अब इस चीज़ के बारे में थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए अनकॉन्शली अनकॉन्शियसली तब होगा जब क्लाइंट अचानक से बोलते बोलते रुक जाएँ थेरेपिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट मिस करने लगे लेट से आने लगे या फिर थेरेपिस्ट को अवॉइड करने लगे तो ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस में होती है ना सेकेंड इज दी इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इज दी फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच चेंजेस इफेक्टेड इंटरप्रिटेशन में दो एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है थेरेपिस्ट के तरफ से फर्स्ट इज दी कन्फ्रेंटेशन एंड सेकेंड इज दी क्लैरिफिकेशन कन्फ्रेंटेशन में थेरेपिस्ट क्लाइंट को एक वो एस्पेक्ट ऑफ द साइकी को पॉइंट आउट करते हैं जिसे कि क्लाइंट को फेस करना चाहिए मतलब कोई ऐसी बात है मन में या कोई ऐसा थॉट है ऐसा कोई फीलिंग इमोशन है जिससे कि क्लाइंट बचना चाह रहा है वो फेस नहीं करना चाह रहा है उस चीज़ को डायरेक्टली थेरेपिस्ट कन्फ्रंट करते हैं फेस टू फेस और वो कहते हैं क्लाइंट से कि तुम्हें ये फेस करना चाहिए क्लैरिफिकेशन में थेरेपिस्ट एक वेग और कंफ्यूजिंग इवेंट को सरफेस में लाने की कोशिश करते हैं शार्प फोकस में लाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में कि अर्लियर में क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है उसे अब समझ में आने लगता है तो इसी इंटरप्रिटेशन को पिनाकल ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं और रिपीटेड प्रोसेस ऑफ यूजिंग कॉन्फ्रेंटेशन क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन को वर्किंग थ्रू कहते हैं मतलब कि वर्किंग थ्रू वो प्रोसेस है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ अगेन डन बाय द थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट बार बार कन्फ्रेंटेशन क्लैरिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन वाले मेथड को यूज करते हैं ताकि वो क्लाइंट के इमोशनल आइडेंटिफिकेशन को हासिल करने के लिए जल्द से जल्द काम कर सकें तो ये जो इमोशनल इंसाइट या इंसाइट है वो इसी ही वर्किंग थ्रू का आउटकम होता है और ये सडनली नहीं हो जाता ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जहाँ पे अनकॉन्शियस मेमोरीज मतलब इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट जो भी है उसे पहले थेरेपिस्ट इंटरप्रेट करते हैं उसे सरफेस में लाते हैं शार्प फोकस में लाते हैं और उसे धीरे धीरे कॉन्शियस अवेयरनेस में मतलब कॉन्शियसली आप जिससे अवेयर होंगे आपको पता चलेगा कि यही वो चीज़ है उसे इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं ना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताया है कि साइकोडाइनमिक सेवरल ईयर्स तक लास्ट कर सकता है और uh, हर एक वीक में मतलब पर वीक में चार से पाँच दिन होता है हर दिन एक घंटे का सेशन में इस साइकोडाइनमिक थेरेपी को हम एक बहुत ही इंटेंस ट्रीटमेंट मानते हैं 
और इसे हम डिवाइड करते हैं थ्री स्टेजेस में पहला स्टेज इस द इनिशियल फेज जहाँ पे क्लाइंट अपने रूटीन के साथ फेमिलियर होते हैं थेरेपिस्ट के साथ एक थेरापटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और उन्हें कॉन्शियसली जो बातें याद हैं अवेयरनेस है जिस बातों का जो ट्रबलसम है उन्हें परेशानी हो रहा है उन बातों को सोच के उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करके उन्हें अच्छा लगता है एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल अनबर्डनिंग हो जाता है थेरेपिस्ट के साथ और सेकेंड स्टेज इज द मिडिल फेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यही वो लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ पर कि हम ट्रांसफरेंस रेजिस्टेंस कन्फ्रेंटेशन क्लैरिफिकेशन का मेथड थेरेपिस्ट यूज करते हैं और उसी के वजह से इनसाइट फॉर्म होता है क्लाइंट के माइंड में इट लीड्स फाइनली विच लीड्स टू इन साइट एंड द लास्ट फेज इज द और द लास्ट स्टेज इज द टर्मिनेशन फेज यहाँ पर रिलेशनशिप विद द एनालिस्ट इज डिजॉल्व एंड द क्लाइंट प्रिपेयर टू लीव द थेरेपी मतलब एनालिस्ट uh, के साथ जो भी रिलेशनशिप होता है उसे खत्म किया जाता है क्योंकि क्लाइंट को भी ऐसा लगता है कि अब वो रेडी है थेरेपी छोड़ने के लिए क्योंकि उसे इमोशनल इंसाइट हो गया है उसे पता चल गया है उसके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण क्या है वो उस पर काम किया साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम हुआ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव अलॉन्ग विद द पर्सनल ग्रोथ नाउ टॉकिंग अबाउट दी बिहेवियर थेरेपी बिहेवियर थेरेपी में हम देखते हैं कि ये एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है ऑफ द लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल्स क्योंकि बिहेवियर को ह्यूमन बींग्स लर्न करते हैं वो किसी भी टाइप का बिहेवियर हो लर्निंग का टेक्निक्स अलग हो सकता है फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन एनी टाइप ऑफ बिहेवियर इज लर्न तो बिहेवियर थेरेपी में लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स है इंटरवेंशनस है और उसी ही टेक्निक्स और इंटरवेंशन में से थेरेपिस्ट पर्टिकुलर चूज करते हैं अपने केसेस के मुताबिक तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है पहला वो क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं उनके बारे में जानने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद वो धीरे धीरे बिहेवियर एनालिसिस करते हैं मैल फंक्शनिंग बिहेवियर को समझने के लिए जो कि डिस्ट्रेस पहुंचा रहा है विच इज़ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो वो बिहेवियर एनालिसिस के लिए क्लाइंट से क्लाइंट के दूसरे लोगों मतलब रिलेटेड लोगों से उनके फैमिली मेम्बर्स से भी वो मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैल फंक्शनिंग बिहेवियर का कॉज कहाँ से हुआ ये कैसे डिवलप हुआ और उसी के ही रिलेशन में हम पढ़ते हैं एंटीसीडेंट फैक्टर्स के बारे में और मेंटेनिंग फैक्टर्स के बारे में एंटीसीडेंट फैक्टर्स वो हैं जिन्होंने कि उस पर्सन में एक प्री डिस्पोजिशन डाला उस बिहेवियर उस पर्टिकुलर बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए और मेंटेनिंग फैक्टर वो है विच लीड्स टू दी परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर ओके सो सपोजिंग एक पर्सन को स्मोकिंग करने की आदत है उसका एंटीसीडेंट फैक्टर ये हुआ कि वो पर्सन अपने एग्जाम के पहले स्मोकिंग करना शुरू किया क्योंकि उसे एंगजाइटी हुआ एंगजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन इज द एंटीसीडेंट फैक्टर उसी के वजह से उसने स्मोकिंग किया और मेंटेनिंग फैक्टर ये था कि स्मोकिंग करने के बाद उसे कुछ रिलीफ मिला उसे शांति मिला तो उसे ऐसा लगने लगा कि ओके जब एंगजाइटी होता है तब स्मोकिंग करने पर मुझे अच्छा लगता है तो ये बिहेवियर मेंटेन होता गया और उसे धीरे धीरे उस चीज़ का एडिक्शन हो गया नाउ ऑल दिस एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन आर ऑल्टर्ड बाय द थेरेपिस्ट द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रिनफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस एंड दिस इज नोन एज द एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन तो इसी बिहेवियर थेरेपी के अंडर में हम सेवल बिहेवियरल टेक्निक्स देखते हैं पहला इस दी नेगेटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स में रेस्पॉन्सेस जो कि पेनफुल स्टिमुलस को लीड करते हैं या फिर आप कैसे उन्हें अवॉइड या एस्केप कर सकते हैं तो इट इंक्लूड्स बिहेवियर्स जिसमें कि आप किसी पेनफुल स्टिमुलस या कोई भी सिचुएशन या जो भी है उससे इधर एस्केप कर रहे हैं या उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं एवर्सिव कंडीशनिंग में एक रिपीटेड एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद इन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस में जैसे कि जो पर्सन को जो पर्सन अल्कोहलिक हो गया है उसे अल्कोहल से दूर करने के लिए उसे पहला माइल्ड शॉक दिया जाता है फिर अल्कोहल को स्मेल करने को बताया जाता है तो वो धीरे धीरे एसोसिएट हो जाता है कि अल्कोहल का स्मेल उसके लिए एवर्सिव हो जाता है क्योंकि उसे वो माइल्ड शॉक याद आने लगता है और नेगेटिव एनफोर्समेंट में जैसे कि कोल्ड uh, वेदर में या फिर गर्मियों में हम आइर सपोज कोल्ड वेदर में ही हम स्वेटर्स पहनते हैं 
रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम एक पेनफुल स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए हम कुछ बिहेवियर कर रहे हैं सो दैट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट और एवर्सिव कंडीशनिंग में एसोसिएशन किया जाता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किसी अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाता है सपोज किसी ने अच्छी पढ़ाई की या होमवर्क की उसे आप रिवॉर्ड दीजिए दैट इज़ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट टोकन इकनॉमी में किसी भी बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए टोकन दिया जाता है जब 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 कोई बच्चा या कोई भी कोई वांटेड बिहेवियर करेगा मतलब जो बिहेवियर आप चाहते हैं सपोज किसी ने होमवर्क खत्म किया या अपनी क्लीनिंग की या कुछ भी तो उसमें जब वो बिहेवियर अकर होगा तभी एक टोकन दिया जाता है और इसी टोकन को बाद में दे आर एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड्स जैसे आपको कहीं पार्क ले गए या कुछ खिलाया बच्चों को सो दोज आर रिवॉर्ड्स तो जितना आपके पास टोकन होगा उतना आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा तो इससे क्या होता है कि वो बिहेवियर वॉन्टेड बिहेवियर डिवलप होते चला जाता है फिफ्थ इज द डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट में हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं जो बिहेवियर हमें चाहिए हम चाहते हैं जो बिहेवियर देखना उसके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं और जो बिहेवियर गलत है हमें नहीं चाहिए उस पर्सन से उस चीज़ के उस चीज़ को आइर हम इग्नोर करते हैं या फिर उसके लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये एक स्पेशल मेथड है जो कि वोल्पी uh, ने इंट्रोड्यूस किया है इसे हम यूज़ करते हैं फोबियाज को ट्रीट करने के लिए बेसिकली इसमें एक एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस का हाइरार्की क्रिएट किया जाता है मतलब कि एक पिरामिड सॉर्ट ऑफ जहाँ पर सबसे ली सबसे कम एंग्जाइटी प्रोवोकिंग वाले मटेरियल को नीचे रखा जाता है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन का भी इस्तेमाल किया जाता है विथ से इसकी प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस एट द सेम टाइम इनहिबिट्स द वीकर फोर्स नाउ टू यूज द सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपिस्ट सबसे पहले क्लाइंट को रिलैक्सेशन मेथड करवाते हैं क्लाइंट को रिलैक्स करवाते हैं उसके बाद उन्हें कहते हैं कि आप उसी सबसे लीस्ट वाले एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के बारे में आप इमेजिन करें सपोजिंग किसी को स्पाइडर से फोबिया है तो उसे थेरेपिस्ट बोलेंगे कि तुम एंट के बारे में इमेजिन करो पहले उसे रिलैक्सेशन प्रोसीजर अंडरटेक करवाएंगे मतलब उसे रिलैक्स करवाएंगे अच्छी तरीके से फिर बोलेंगे तुम एंट के बारे में इमेजिन करो तो धीरे धीरे और थोड़ा भी अगर उसे स्ट्रेस हुआ थोड़ा भी उसे डर लगा तो थेरेपिस्ट बोलेंगे बस हो गया वहीं पर थेरेपी रोक दिया जाता है तो ऐसा धीरे 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 जब हम करने लगते हैं तो थेरेपिस्ट बहुत अच्छी तरह से रिलैक्सेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं और जब वो फोबिया का मतलब एक्सट्रीम्स पहुंचने लगता है तो हम देखते हैं कि क्योंकि क्लाइंट का माइंड ऑलरेडी रिलैक्स्ड रहता है वो उस डर से सामना कर पाता है उसे धीरे धीरे एंग्जाइटी नहीं होती एंग्जाइटी वाला थॉट्स उसके मन से निकल जाता है और उसके मन से वो फोबिया भी निकल जाता है तो दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस में से एक है रिलैक्सेशन प्रोसीजर और दूसरा है ये एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस तो जब रिलैक्सेशन प्रोसीजर का अमाउंट uh, बढ़ जाता है तो ये जो भी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस है उसका फियर कम जाता है और ऐसे वो फोबिया से फाइट कर लेते हैं फोबिया उनके मन से निकल जाता है नाउ कम्स मॉडलिंग मॉडलिंग में हम किसी को ऑब्जर्व करके किसी को रोल मॉडल बना के उनका बिहेवियर को लर्न करते हैं और वाइकेरियस लर्निंग में इट इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इट इज़ यूज्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस हैंस द क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न टू एक्वायर बिहेवियर ऑफ मॉडल मतलब इसमें भी uh, क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट को ऑब्जर्व करते हैं उनसे लर्न करते हैं और उनका जो भी बिहेवियर का स्मॉल चेंजेस है उसे रिवॉर्ड दिया जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे देखते देखते ऑब्जर्व करते और रिवॉर्ड्स से खुश होकर क्लाइंट उस बिहेवियर को मॉडल कर लेते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द थम्स अप बटन एंड द सब्सक्राइब बटन and make sure to share this with all your friends i hope you all are having a good study time thank you for watching